Ang buhawi o tornado ay umiikot na hangin na nagtataglay ng napakalakas na enerhiya na may kakayahang higupin at sirain ang lahat na bagay na madadaanan nito. Pwede itong maihalin tulad sa isang napakalaking loan mower. Karamihan sa mga buhawi ay mabilis mawala, subalit maraming pinsala ang nagagawa nito. Ang pinakamalakas na buhawi ay may kakayahang mag-iwan ng napakalaking pinsala dahil sa dala nitong malakas na hangin na umaabot sa 300 miles per hour. Papaano ba nabubuo ang buhawi? May mga bagay na nakakaapekto sa pagbuo ng isang buhawi. Karamihan sa mga buhawi ay nabubuo kapag mainit at maalinsangan ng panahon. Ang init at alinsangan ng panahon ay isang napakaimportanteng bagay para mabuo ang isang buhawi. Dahil habang tumataas ang temperatura ng paligid sa hinang mainit na sikat ng araw, karamihan sa mainit na hangin ay tumataas sa ating atmosphere. Dahil dito, nagkakasalubong ang mainit na hangin na galing sa lupa at malamig na hangin sa ating atmosphere na siyang nagiging sanhi ng pagkakabuo ng thunderclouds. Dahil sa patuloy na pag-akyat ng mainit na hangin, pagbilis at pagbago ng direksyon nito sa ibabang bahagi ng ating atmosphere, nagkakaroon ng pahigang pag-ikot ng hangin sa may mababang bahagi ng ating atmosphere. Ang nabubuong thunderstorm naman ay tinutulak patayo ang umiikot ng pahigang hangin. Ang prosesong ito ay lalong nagpapabilis sa pag-ikot ng hangin o tinatawag na vortex. Dahil dito, ang nabubong thunderstorm ay unti-unting nagkakaroon ng funnel-like clouds na unti-unting lumalaki at humahaba hanggang sa umabot ito sa lupa at siya nating tinatawag na tornado o buhawi. Ano ang iba't ibang klase ng tornadoes? Merong dalawang klase ang tornadoes. Una ay ang true tornadoes, pangalawa naman ay ang tornado-like rotations. Ang true tornadoes ay merong apat na klase. Una ay ang multiple vortex tornado, kung saan ito ay isang klase ng tornado na nagtataglay ng dalawa o higit pa na vortices o umiikot na hangin. Tinatawag din itong multi-vortex tornadoes. Ang ganitong klase ng tornado ay tsak na mag ng grabing pinsala sa mga lugar na dinadaanan nito. Pangalawa ay ang satellite tornado. Ito ay ang klase ng tornado na umiikot sa isang malaking tornado. Ang ganitong klase ng tornado ay hindi gaano nagbibigay ng malaking pinsala kumpara sa ibang klase ng tornadoes. Pangatlo naman ay ang water spout. Ito naman ay ang tornado na nabubuo sa tubig. Dalawang klase ito. Una ay ang fair weather water spout. Ito ay mahina lamang ang lakas kumpara sa ibang tornado, ngunit ito ay mas madalas mangyari. Ito ay karaniwang nabubuo sa Florida Keys at sa Northern Adriatic Sea. Pangalawa ay ang tornadic water spouts kung saan nabubuo ito kapag may malala na thunderstorm, kaya ito ay mas malakas at mas matagal bago mawala. Ang pang-apat ay ang land spout o tinatawag na dust tube. Ito naman ay ang tornado na nabubuo sa lupa. Ito ay hindi kasing lakas ng karaniwang tornado. Ang pangalawang klase ng tornado ay ang tornado-like circulations. Tatlong klase ito. Una ay ang gusnado. Ito ay nabubuo sa gilid ng nangyayaring thunderstorm. Ang pagkakabuo nito ay hindi katulad ng isang regular na tornado, kaya nga hanggang ngayon, pinag-aaralan pa kung dapat ba itong tawaging tornado. Pangalawa naman ang dust devil. Nabubuo ito kapag maganda ang panahon. Hindi rin ito kinukonsidera ng isang tornado dahil ibang proseso ng pagkakabuo nito tulad sa isang ordinaryong tornado. Pangatlo ay ang fire whirls. Ito ay nabubuo kapag mayroong malaking sunog. Hindi ito kasing lakas na isang tornado na nabubuo kapag may thunderstorm. Subalit, makakagawa rin ito na isang malaking pinsala. Papaano ba nawawala ang tornadoes? Ang lakas na isang tornado ay galing sa mainit na hangin na galing sa lupa. Ang RFD o rear flank downdraft ay pinuputol ang pagdaloy ng mainit na hangin na nagpapaandar sa tornado kaya humihina ito ng pakonti-konti. Papaano ba sinusukat ang lakas na isang tornado? Ito ay sinusukat sa pamamagitan ng Fujita Scale 